పెట్టిందే మన హరీష్ శంకర్ గారు హరీష్ శంకర్ గారు రండి సార్ రండి రండి మాక్సిమం స్పీడ్ గా ట్రై చేస్తానే చాలా స్పీడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నాకు విశ్వప్రసాద్ గారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ విశ్వప్రసాద్ గారు బ్లాక్ బాస్ స్ట్రీట్ కొట్టారు వందన గారు కంగ్రాచులేషన్స్ కృతి కంగ్రాట్స్ ఐ నో యూఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యాపీ ఫర్ యూ సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో వివేక్ గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ చాలా బాగా చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ సినిమా ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ చూడలేదు నేను చాలా అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేశాను సినిమాని అలాగే ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి సెలబ్రేషన్స్ చూడలేదు బికాజ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి హిట్ చూడలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇంత పెద్ద హిట్ అంటే రవితేజ అన్నయ్యకి హిట్ అయితే ఆ సినిమా అన్నయ్య సినిమా హిట్ అయితే నా సినిమా హిట్ అయినట్టు ఉంటుంది నాకు బేసిక్గా ఎప్పుడు అండ్ ఈ సినిమాతో నలుగురు స్టార్స్ అయ్యారు ముందు మా త్రీనాథ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు ప్రసన్న స్టార్ రైటర్ అయ్యాడు బీమ్స్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు శ్రీలీల స్టార్ హీరోయిన్ అయింది సినిమాతో కంగ్రాచులేషన్స్ పోతే మాస్ మహారాజ్ అని నేను ఎప్పుడు అన్నీ పిలుచుకునేవాడిని నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పటి నుంచి పిలిచేవాడిని కానీ ఫస్ట్ పరిచయం చేసేది మటుకు సుమగారే ఒక ఆడియో ఫంక్షన్లో రవితేజ అనేది పిలుస్తున్నప్పుడు మాస్ మహారాజ్ అని పిలవండి అని చెప్పి నేను అప్పుడు పిలిచారు మీరు దాన్ని మీరు అందరూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు సో వెరీ హ్యాపీ అన్నయ్య గురించి చెప్పాలంటే అన్నయ్య నా వెనుక ఉన్నాడు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు నా వెనుక ఉన్నాడు లవ్ యూ అన్నయ్య చాలామందికి తెలుసు అంటే ఒక నేననే కాదు ఒక నేననే కాదు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చాలా చాలాసార్లు చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్తాను నేను ఇవాళ ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఈ స్టేజ్లో ఉన్న ఖచ్చితంగా అది కేవలం మాస్ మహారాజ్ వల్లే ఒక నేనే కాదు వైట్ల సీను బోయపాటి సీను మల్లేని గోపీచంద్ బాబీ హరీష్ శంకర్ రేపు పొద్దున టైగర్ నాగేశ్వరరావు డైరెక్టర్ వంశీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే లిస్ట్ ఎండ్ అవ్వదు నాకు ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్గా జన్మ షాక్ అది పోతే మళ్ళీ పునర్జన్మ మిరపకాయ ఈ రెండు ఇచ్చింది రవితేజ అంటే అనే పేరు రవిశంకర్ రాజు ఒరిజినల్ పేరు టైమింగ్ అనుకోండి రైమింగ్ అనుకోండి మీ ఇష్టం ఈ హరీష్ శంకర్ అంటే ఈ రవిశంకర్ లేకపోతే హరీష్ శంకర్ లేడు లవ్ యూ అనయ్య అంటే అన్నయ్యని ఎప్పుడు కలిసిన తర్వాత అన్నయ్యని ఎప్పుడు హక్ చేసుకోవడం మాట్లాడడం వల్ల అలవాటు ఎప్పుడు నేను ఇందాక కూర్చొని ఆలోచిస్తున్న స్టేజ్ మీద ఉన్నసేపు నేను అన్నయ్యని సభ మీద స్టేజ్ మీద ఎప్పుడన్నా కాళ్ళకి దండం పెట్టాను అంటే నాకు గుర్తు రాలేదు అందుకే అనయ్య ప్రతిసారి రాగానే హక్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కాళ్ళకి దండం పెట్టదు బట్ సభాముఖంగా నీ మీద ఉన్న నా నా నీ మీద ఉన్న నా గౌరవం నా భక్తి నా ప్రేమ చెప్పాలనుకున్నాను అందుకే దండం పెట్టాను వేరేలా కాదు అండ్ అంటే ఒకసారి నా షాక్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి చిన్న కథ చిన్న కథ లేగలేదు ఒక ప్రొడ్యూసర్తో నాకు చిన్న క్రియేటివ్ డిఫరెన్స్ వచ్చి నా సినిమా క్యాన్సిల్ అయింది అప్పుడు రవన్నయ్య బహుశా తను గుర్తుండదు రవన్నయ్య అప్పుడు కథర్నాక్ సినిమా షూటింగ్ చేస్తూ చెన్నైలో ఉన్నాడు ఎవరు చెప్పారో తెలియదు హరీష్ సినిమా క్యాన్సిల్ అయింది అని చెప్పారు చెన్నై నుంచి ఫోన్ చేశాడు రే వెళ్ళి ఆ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పు నీ రెండో సినిమా హీరో కూడా రవితేజ్ అనే నాకు కథ అవసరం లేదు బండి నీ వెనకాల అని చెప్పు అని చెప్పాడు అనయ్య ఆ డే నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను నా లైఫ్లో ఆ డే మర్చిపోలేను ఇండస్ట్రీలో నేను ఏకవచనంతో ఏకవచనంతో నువ్వు అని పిలిచే ఏకైక హీరో మా రవితేజ అన్నయ్య ఏ రోజు అంటే నేను ఎప్పుడు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటే అన్నయ్యలా చూస్తాను అతని స్టార్డం అంతా నేను చూస్తున్నాను వరుసగా ఒక వీడియోకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత ఆటోగ్రాఫీని కో డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత షాక్ డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత ఇమీడియట్గా మిరపకాయి నా జీవితంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పది సంవత్సరాలు దాదాపు ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాలు కేవలం రవితేజ సమక్షంలో రవితేజ సన్నిధిలో గడిచిపోయాయి నాకు కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను డైరెక్టర్గానే చూశాడు నేను అసోసియేట్గా ఉన్నప్పుడు నేను డైరెక్టర్గానే చూశాడు ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన డైరెక్టర్ చేశాడు ఆయన ఎప్పుడు నన్ను డైరెక్టర్గానే చూశాడు నా మీద ఆయనకు ఉన్న నమ్మకానికి నా దగ్గర వాళ్ళు చెప్పడానికి మాటలు లేవు ఖచ్చితంగా ఇందాక అందరు చాలామంది చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఓన్లీ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ లిస్ట్ చెప్పాను జయాప జయాలకు అతీతంగా ఫస్ట్ సినిమా ఆడిన ఆడకపోయినా ఒకవేళ ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయినా సరే అలా రెండోసారి అవకాశం వచ్చిన డైరెక్టర్ లిస్ట్ చెప్పుకుంటూ చాలా ఉంటుంది అది పరిశ్రమ అవ్వచ్చు రమేష్ వర్మ అవ్వచ్చు అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా 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 పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది ఒక టాలెంట్ని ఇమ్మీడియట్గా గుర్తించడం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఇది చేసినంతకాలం
మొన్న మార్నింగ్ షో నేను రవితేజ అమ్మగారు రాజలక్ష్మి గారిని మిస్ అయ్యాను ప్రతిసారి మార్నింగ్ షోకి ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా మేము ఇద్దరం ఖచ్చితంగా ఉంటాం రవి అనే సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే ఒకటి రవితేజ అమ్మగారు నేను నేను వెళ్ళి ఆవిడ ఎక్కడ ఉన్నా వెళ్ళి బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటాను మొన్న ధమాకా షోలో ఆవిడ వెళ్ళిపోయారు నేను మిస్ అయిపోయాను అమ్మ చాలాసార్లు చెప్పాలనుకున్న కుదరలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నువ్వు రవితేజ అనే వ్యక్తికి జన్మనిచ్చావు ఆయన నాలాంటి వాళ్ళు ఎందరికో జన్మనిచ్చాడు లాంగ్ లివ్ లాంగ్ లివ్ మాస్ మహారాజ్ ఇకపోతే సినిమా ఈ మధ్య చాలామంది కామెంట్ చేస్తారు సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది మేధావులు చాలామంది కామెంట్ చేస్తారు ఈ మధ్య సో టైమ్స్ హ్యాస్ చేంజ్ నో ద కంటెంట్ ఈజ్ డామినేటింగ్ దర్ ఇస్ ఓటీటీ కాంపిటీషన్ ఇస్ కమింగ్ ఆల్ ద వే అది ఊరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే సరిపోదు పాటలు ఉంటే సరిపోదు అన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పుతో కొట్టినట్టు సమాధానమే ఈ ధమాకా కలెక్షన్స్ పాటలు సరిపోవు హీరోయిజం సరిపోవు అన్న బ్యాచ్ అందరికీ గట్టి సమాధానం ఇచ్చిన సినిమా ఈ ధమాకా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ రాత్రి అయిపోగానే ఈ సినిమా సెలబ్రేషన్స్ ఆగిపోవు మొదలవుతాయి ఇక్కడ నుంచి సంక్రాంతి వరకు కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ ద వే ధమాకా ఇది సెలబ్రేషన్స్లో ఇది సెలబ్రేషన్స్లో ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసిన కలెక్షన్స్ కాదు మార్క్ మై వర్డ్స్ ఇండస్ట్రీలు కూడా షాక్ అయ్యే కలెక్షన్స్ ఈ సినిమా నెక్స్ట్ టెన్ డేస్లో సంతరించుకోబోతుంది కంగ్రాస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈజ్ అసోసియేట్ విత్ ది స్టీమ్ అది చాలా రోజుల తర్వాత ఒక కామెడీ ట్రాక్ పేరు వచ్చింది ఎప్పుడో ఇందాక చాలామంది చెప్పాడు కోట శాసన గారు బాబు గారు గారు బాబుమోహన్ గారు అల్లరాలింగ్ గారు రావు గోపాల్ రావు అలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో నీకు ఎప్పటి నుంచో టైమింగ్ ఉంది నీ టైమింగ్ నుంచి అందరు తెలుసు ఈ సినిమాతో నీ టైం స్టార్ట్ అయింది ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంక వద్దులండి ఇలా చెప్పుకుంటూ అనే సో సారీ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ ఆల్సో అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ జనాలు వచ్చి కూర్చొని ఎన్నో ఫ్రస్ట్రేషన్ల మధ్య ఎన్నో బాధల మధ్య ఎన్నో పాండమిక్ల మధ్య లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటే మీ అన్నయ్య జస్ట్ హీరో కాదురా మాకు ఒక థెరపీ మాకు ఒక థెరపీ లాంటి ఒక థెరపిస్ట్ లాంటి వాడు మాకు ఒక అవుట్లెట్ అని చెప్పి మన అమెరికా నుంచి మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు వాడు చెప్పింది అక్షరాల నిజం ఎన్ని బాధలతో వెళ్ళినా ఎన్ని కష్టాలతో వెళ్ళినా ఎంత ప్రెషర్లో వెళ్ళా ఎలాగే వెళ్ళినా సరే మొత్తం మనం మర్చిపోయేలా చేసే వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరో మాస్ మహారాజ్ మిరపకాయ మిరపకాయ సినిమాలో మిరపకాయ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది బ్రహ్మాజీ అంటాడు బ్రహ్మాజీతో రవితేజ అంటాడు రే కష్టాలు పడుతున్నావు కష్టాలు పడుతున్నావు అంటాడు కష్టాలు పడితే ప్రమోషన్స్ రావు కష్టపడితే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి అంటాడు కానీ మా అన్నయ్య కష్టాలు పడ్డాడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక కష్టపడ్డాడు అందుకే రవితేజ అయ్యాడు అన్నయ్య చాలా రోజుల తర్వాత నీతో స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందుకే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను వన్స్ అగైన్ ధమాకా సెలబ్రేషన్స్ ఈ నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మాక్ మై వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హరిశంకర్ గారు అండ్ నిరంతర శ్రామికుడు ఎనర్జీకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మన మాస్ మహారాజా రవి తేజ గారు ఇవాళ అబండెన్స్ ఆఫ్ పేషెన్స్ తో ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ